Hello friends, in this video lecture, we will be discussing about Section 6 of Specific Relief Act. So, Section 6 is a very interesting section. Now, if we look at Section 6, ko dekhe, then it is the only or it is one of the substantive section of SRA. Je generally, doubt that the Specific Relief Act is a procedural law or a substantive law. So, Specific Relief Act, as far as is concerned, इसको जनरली हम लोग प्रोसीजरल लॉ में रखते हैं क्यों क्योंकि ये सीपीसी हो गया दिस इज सिविल प्रोसीजर कोड उसके हिसाब से कोई प्रोसीडिंग तो नहीं बताता बट सिंस इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट एक कोई राइट्स इससे क्रिएट नहीं होता इसीलिए वी कैन नॉट से इट टू बी अ सब्सटैंटिव लॉ इसीलिए हम लोग इसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं इवन दो इट इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीजर्स ठीक है देन आल्सो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ but since uh, as i mentioned earlier ki specific relief act jo hai wo rights create nahi karta in general but section 6 of sra is a substantive in nature because it somewhat gives you a right so what is section 6 of sra all about so why this section is so interesting ab isme aap ye dekhi maan lijiye koi ek case hai you are the owner of a flat और आपने वो फ्लैट अपने किसी फ्रेंड को मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए रहने के लिए दिया और आप उससे रेंट लेते हो ठीक है टाइटल आपके पास है आप उस फ्लैट के मालिक हो द फ्रेंड इज ओनली अ इज हैविंग ओनली अ पोजेसरी टाइटल ओके 6 महीने बाद जब आप आते हो और आप उसको अपना पेपर दिखाते हो कि मेरा घर खाली करो वो आपका घर खाली ही नहीं करता है तो आप उसे फोर्सफुली घर से निकालते हो कि मेरे पास पेपर्स है सब कुछ है तुम क्यों नहीं घर खाली कर रहे now your friend can go to the courts under section 6 और वो वहां से डिग्री ला सकता है कि ये घर मुझे वापस दिया जाए जबकि वो उसका मालिक भी नहीं है ओके सो दिस इज द होल इफेक्ट ऑफ सेक्शन 6 दैट इज व्हाई आई सेड दैट सेक्शन 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग इन नेचर तो इसके पास फिर आपके पास क्या उपाय होता है देन व्हाट यू हैव टू डू इज वो तो ले आया कोर्ट से डिग्री उसका घर है भी नहीं बट फिर से वो घर में पोजीशन पा लिया नाउ व्हाट रेमेडी यू हैव इज टू गो अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए या फिर आप सीपीसी में जाएं एक सूट फाइल करें अपनी ओनरशिप प्रूफ करें और उसके बाद आपको वो घर मिलेगा ठीक है सो इट इज समवट अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द टेनेंट्स और जो भी घर में एज अ पोजेसरी टाइटल पे रह रहा है ठीक है सो दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट तो ये सेक्शन ऐसा बनाया क्यों गया है तो ये सेक्शन ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि देयर नो वन इज अलाउड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड ओके सो टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड हाउ सो एवर गुड देयर टाइटल इज वो किसी को भी घर से निकाल के रोड पे नहीं कर सकते even though जो आपका friend था वो उस घर पे रह रहा था तो आप उसे forcefully नहीं निकाल सकते even though उसका lease period expire हो गया है what you can do is you can go to the court prove your ownership and then only with due course of law you can remove him तो इस law का जो main purpose था इसका misuse हो जाता है बहुत बार but इस law का जो main purpose था कि कोई भी अगर flat के, के position में है ठीक है तो उसे इमीडिएट इफेक्ट से ना निकाला जाए है ना उसको रोकने के लिए बनाया गया अब मान लीजिए वो आपका फ्रेंड है उस वो 6 मिनट के लिए फ्लैट में रह रहा है और उसको पता है कि अब आप आओगे और उसको निकलवाओगे तो वो कोर्ट से पहले ही डिग्री ला सकता है कि मैं कि आ, मेरे को ये निकालने का डर है है ना सो टू अवॉइड सच सिचुएशंस वन इज लाइक वन शुड बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग इट तो सेक्शन 6 का मिसयूज होने का चांस तो है बट द ग्रेटर गुड ऑफ सेक्शन 6 वाज टू प्रिवेंट टू टेक एनी वन लॉ इन हिज ओन हैंड हाउ सो एवर गुड देयर टाइटल इज और किसी को भी आप रोड पे ना आ जाए कोई इसको भी रोकने के लिए भले उसका वो टाइटल नहीं है बट फोर्सेबल डिस्पोजिशन किसी का नहीं होना चाहिए टू स्टॉप द फोर्सेबल डिस्पोजिशन इसलिए ये सेक्शन आया है so this section has a lot of features now uh, section 6 
इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पीडी रेमेडी आपको बहुत जल्दी रेमेडी मिल जाएगी डिग्री मिल जाएगी ताकि आपको घर से ना निकाला जाए इवन दो आपका टाइटल है कि नहीं टाइटल पे सेक्शन सिक्स पे कोई आप क्वेश्चन रेस नहीं कर सकते सिर्फ पोजिशन पे आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं अगर आप उस घर के पोजिशन में थे जिस भी हैसियत से आपको वो घर उस समय मिल जाएगा ठीक है सो सम वॉट इस सेक्शन को ये भी कह सकते हैं जो इसमें डिग्री मिलती है वो एक टेम्परेरी डिग्री है या फिर एक कंडीशनल डिग्री है क्यों क्योंकि जब वो रियल लैंड ओनर ऑफ दी हाउस जब वो जाएगा कोर्ट सेक्शन फाइव में ऑफ एस आर ए और अंडर सी पी सी सूट फाइल करेगा अपनी ओनरशिप कर देगा प्रूफ तब ये जो डिग्री है इसलिए अपने आप नलीफाई हो जाएगी सेक्शन सिक्स की जो डिग्री है ये अपने आप नलीफाई हो जाएगी एंड विद डी कोर्स ऑफ लॉ उस आदमी को वो घर खाली करना पड़ेगा बिकॉज ही इज नॉट है ओनरशिप टाइटल ऑफ दैट हाउस ओके सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट सेक्शन सिक्स अब इसके अगर हम लोग कुछ फीचर्स देखें सो सेक्शन सिक्स प्रोवाइड फॉर अ स्पीडी रेमेडी इट प्रोवाइड फॉर अ समरी प्रोसीडिंग ठीक है एंड ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड स्पीडी रेमेडी टू रिस्टोर पोजेशन टू अ पर्सन हुई डिस्पोजेस्ड अब उसका टाइटल था कि नहीं उससे मतलब नहीं If the person has been forcefully dispossessed, तो उसके लिए बहुत speedy remedy है under section सिक्स to get back the possession of the house. Okay? The whole object is to prevent the person from taking law in their own hand, howsoever good their title is. Okay? So section फाइव of एस आर ए जिसमें आपको जाके ओनर को अपना वो करना पड़ेगा प्रूफ समवर्ड इट इट इज अ जनरल सूट उसमें टाइम लग सकता है बट सेक्शन सिक्स इज अ स्पेसिफिक रिव्यू देयर फॉर इट इज क्रिएटिंग अ राइट फॉर द टिनेंट उसके लिए कुछ राइट्स या कुछ बेनिफिट ये कर रहा है प्रोवाइड देयर फॉर सेक्शन सिक्स इज आल्सो इज सब्सटैंटिव इन नेचर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन जनरल इज प्रोसीजरल बट सेक्शन सिक्स इज सब्सटैंटिव इन नेचर ओके अब आप ये देखिए कि नॉट विदस्टैंडिंग से ये सेक्शन इस्तेमाल होता है सो वेन एवर दी सेक्शन इज यूजिंग दी वर्ड नॉट विदस्टैंडिंग इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन ऑबस्टैंडिंग क्लॉज इट हैज एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ओके सो सेक्शन सिक्स विल हैव दी प्रेफरेंस ओवर अदर थिंग्स लाइक इवन इफ दी ओनर इज हैविंग दी टाइटल बट सिंस दी tenant is having a decree under section 6 so that section the decree of section 6 will prevail okay and the owner will have to go to the courts to prove his real title okay ab aap isme hum ye dekhen ki jo suit hai under section 6 that has to be filed within 6 months within 6 months when the person has been disposed तो क्यों तो क्योंकि ये एक एक स्पेशल रेमेडी दे, दे रहा है एक स्पीडी रेमेडी दे रहा है दे आर फोर वन हैज टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट वन कैन नॉट स्लीप ओवर हिस्स राइट ठीक है तो विद इन सिक्स मंथ्स ओनली आपको सूट uh, फाइल करना होगा ठीक है ऑल्सो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे सेक्शन सिक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल ओके अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको करा रहे हैं एविक्ट किसी भी पोजीशन से तब आप कोर्ट में सेक्शन सिक्स की डिग्री नहीं ला सकते उनके अगेंस्ट ठीक है और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ्स आल्सो यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन सिक्स अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन सिक्स सब क्रॉस थ्री जो कहता है कि नो अपील और रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिग्री Under Section Six, तो जो Section Six पे डिग्री आई है, that is in a sense conclusive regarding the possession of the party. ठीक है, title पे तो इस इस section पे आप बात ही नहीं कर सकते, ठीक है? So regarding the possession of the party, uh, this uh, degree is conclusive in nature, और आप इसके ऊपर appeal में नहीं जा सकते. In a very rare and exceptional case, you can go. अगर सेक्शन सिक्स की प्रोसीडिंग पे टाइटल पे कोई चीज सवाल हो गई है देन ओनली यू कैन गो टू रिविजन 
बट नॉट ऑन अपील ठीक है तो आप अपील पे भी नहीं जा सकते और आप इन जनरल रिविजन में भी नहीं जा सकते ठीक है ऑल्सो सेक्शन सिक्स सबकोलॉस फोर इट स्टेट्स दैट दिस डिग्री विल बिकम इन ऑपरेटिव एंड अन इनफोर्सेबल अगर कोई और डिग्री आ जाती है तो तो सेक्शन सिक्स सब सब क्लॉस फोर सम वॉट इज सेंग दैट दिस डिग्री इज कंडीशनल एंड टेम्पररी डिग्री सब्जेक्ट टू फाइनल रिजल्ट ऑफ अ डिग्री इन विच टाइटल सूट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन सिक्स सब क्लॉस फोर तो देखिए इसमें सेक्शन सिक्स सब क्लॉस फोर सम वॉट एक वे दिखा रहा है ओके क्योंकि सेक्शन सिक्स क्या करता है अगर आपके पास पोजीशन है तो और आपको अगर निकाला गया है उस पोजीशन से मान लीजिए आपके पास किसी फ्लैट का पोजीशन और आपको अपने फ्लैट से निकाला गया भले ही आप उस फ्लैट के मालिक नहीं हो बट देन आल्सो सेक्शन सिक्स कैन गिव यू बैक दी पोजीशन आपको पोजीशन वापस मिल सकता है तो सेक्शन सिक्स प्लस फोर में उसी का एक सोल्यूशन भी दिया है कि द रियल ओनर जो कि एक एग्रीव पार्टी होगा इसमें ही कैन गो टू दी कोर्ट्स to prove his title and anything decided there will be final like uh, this section will not bar that decree okay so nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession so section 6 will not bar a person to go to the courts and to prove his title and then take back the possession okay so uh, as i have discussed that in section 6 sub clause 4 the person who is unsuccessful in section 6 suit or the aggrieved party which might be the owner of the flat he can file a regular suit establishing his title and in the event if he succeeds he is entitled to recover the possession back okay even though the adverse degree was given under section 6 to so section 6 basically bas aapka position dekhta hai agar aapke paas position hai to wo aapko wo jo property hai wo us pe position wapas de dega theek hai wo title pe jayega hi nahi title ke liye owner ko dobara se case file karna padega suit file karna padega phir title prove karni padegi and then only he can take the property back okay or or the position back and also the decree under section 6 bars a fresh possessory suit between the parties so as far as possession ka jo question hai wo to isme conclusively decide ho gaya hai ki bhaiya uh, dispossess hone se pehle possession inhi ka tha to wo to conclusively ho gaya decide but as far as title is concerned So, rest judicata नहीं लगेगा इस डिग्री के लिए जनरली अगर एक चीज फाइनल हो चुकी है तो उस पर आप दोबारा केस नहीं कर सकते बट इस केस में सिंस टाइटल पे तो सवाल हुआ ही नहीं देन यू कैन अगेन गो एंड रेस्ट जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन सिक्स इफ द क्वेश्चन इज ऑफ टाइटल इफ द क्वेश्चन इज ऑफ पोजिशन इट विल अप्लाई ठीक है तो जब आप दोबारा से सूट फाइल करेंगे अपनी टाइटल प्रूव करने के लिए तब आप पोजीशन का क्वेश्चन नहीं उठा सकते बिकॉज दैट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड अंडर सेक्शन सिक्स बट हाँ आप अपने टाइटल का आ, सवाल उठा सकते हैं अपने ओनरशिप को आप जरूर प्रूफ कर सकते हैं ठीक है तो ये जो जनरल सूट है उससे बहुत बेनिफिट दे देता है सेक्शन सिक्स क्योंकि जनरल सूट पे जो लिमिटेशन है वो बारह साल का होता है इसमें छह महीने का है ठीक है प्लेटिव जनरल सूट में जनरली अपना टाइटल रेस नहीं करता है बट अगर डिफेंडेंट ने रेस किया है तब प्लेटिव के पास भी मौका आ जाता है अपना टाइटल प्रूफ करने का ये मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन फाइव रेड विथ आर्टिकल सिक्सटी फोर ऑफ लिमिटेशन है ठीक है और सेक्शन सिक्स जो है वहां पर तो आप टाइटल प्रूफ टाइटल का कोई सवाल ही नहीं उठता है ठीक है जनरल सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो सेक्शन सिक्स कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट ओके इन जनरल सूट देर इज नो बार ऑन फाइलिंग अपील और रिव्यू बट अपील एंड रिव्यू इज बार अंडर सेक्शन सिक्स बिकॉज इट इज अ टेम्परेरी डिग्री ये एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया कि कोई भी अचानक से रोड पे ना आ जाए ओके सो सेक्शन सिक्स कैन बी फाइल्ड इ रेस्पेक्टिव ऑफ 
टाइटल जो इस सेक्शन का मेजर पॉइंट है ओके तो इसमें एक चीज और देखना है कि द पर्सन इन पोजेशन शुड बी इन अ सेटल्ड पोजेशन वेन आई सी सेटल्ड पोजेशन देयर मस्ट बी इंटेंशन टू स्टे सी एनिमस पोसेडेंडी शुड बी देयर ओके एंड एन इंटेंशन टू स्टे शुड बी देयर तो इट कैन बी प्रूव कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉटर बिल ये सब आप देखे प्रूफ कर सकते हैं ओके बिकॉज सेक्शन वन वन जीरो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इट स्टेट दैट वेन अ पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी थिंग ओके द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट सच पर्सन इज नॉट द ओनर इज अपॉन द पर्सन हु अफर्म्स इट तो अगर आप पोजिशन में है भले ही आप टेनेंट है ठीक है प्राइमा फेसा एक प्रिजम्पन तो रेज होता ही है कि आप ओनर भी होंगे क्योंकि तभी आप उस चीज के पोजिशन पे होंगे तो जो बंदा जो भी पार्टी ये बोल रही है कि आप इसके ओनर नहीं है उसे अपनी जो टाइटल है वो प्रूफ करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पे वर्ड सेटल्ड पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसका मतलब है मान लीजिए अगर मैं ओनर हूँ और मैं एक केयर टेकर को रखा हुआ तो वो केयर टेकर नहीं बोल सकता है कि मैं इस घर के पोजिशन में हूँ बिकॉज ही इज नॉट इन दोजिशन ऑफ दाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉटर बिल सब मैं भर रहा हूँ ठीक है ही इज जस्ट अ केयर टेकर ओके तो ही कैन नॉट गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन सिक्स ठीक है सो सेक्शन सिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सेक्शन इट इज अ टेम्पररी डिग्री जो टेम्पररी डिग्री का वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे वो सेक्शन सिक्स में आ जाता है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन सिक्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सो थैंक यू ऑल